Acho que você conhece alguns desses casos, mas alguns também você vai se surpreender. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês 10 livros, 10 livros icônicos da literatura brasileira que foram adaptados para o audiovisual, seja em série, em filme, minissérie, etc. Evidentemente que não são apenas 10, a literatura brasileira já contribuiu bastante com suas narrativas para o audiovisual no Brasil. Eu selecionei apenas 10 para mostrar para vocês aqui e se vocês gostarem do vídeo, se vocês gostarem desse conteúdo, eu posso fazer uma parte 2, 3, etc, o quanto vocês quiserem. E indo direto ao ponto, o primeiro deles, evidentemente, é um dos grandes clássicos da literatura brasileira, que é o Dom Casmurro do Machado de Assis. O Dom Casmurro teve algumas, alguns livros, algumas obras, alguns filmes também que foram inspirados nele, né? Tem até livros que foram uma espécie de continuação do Dom Casmurro, né? Uma fanfic, digamos assim, é, de Dom Casmurro. Mas talvez a adaptação mais icônica desse livro tenha sido em 2008, a minissérie Captu, feita na Rede Globo, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. Ela mescla elementos muito bonitos, né? Da, da época e também uma coisa meio dogville, assim, sabe? É, tem... Tem aí uns elementos bem legais teatrais, assim. A trilha sonora é ótima. E a gente tem as maravilhosas Letícia Persiles e Maria Fernanda Cândido é, no papel de Capitu. Além do ótimo Michel Melamed como Dom Casmurro, como Bentinho, narrando toda a história. Gente, assim, eu me lembro de ter assistido essa série com muito, muito afinco. E me lembro de ter o livro em mãos, Dom Casmurro, e e ler junto e acompanhar passagens de tão fiel ao texto do Machado que essa série foi. Abre um parênteses, eu não tô aqui para falar de fidelidade, de adaptação, de melhor adaptação ou não, segundo a fidelidade ou não, né? Eu, eu entendo a, o audiovisual como uma adaptação, é uma leitura a partir de um olhar de quem dirige. Então, assim, por isso que muitos fãs às vezes não gostam das, das adaptações, né? É, mas esse é um papo para um outro, para um outro momento, para um outro vídeo. Fecha parênteses. Outro grande clássico que teve uma adaptação icônica foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse foi o último livro escrito pela, pela Clarice. Ele foi publicado no mesmo ano da morte da, da escritora, em 1977. E em 1985, ele foi adaptado ao cinema pela diretora e roteirista Susana Amaral. Conta, inclusive, com participações do Humberto Magnani e da Fernanda Montenegro. E Marcélia Cartacho no papel de Macabeia, a grande personagem desse livro. Imagino que tenha sido um desafio, porque adaptar esse livro para o cinema não é uma coisa fácil, né? A Clarice, a escrita da Clarice, ela não é tão límpida no sentido de ação e de uma imagética direta para o audiovisual. Mas eu acho que a editora... Que a, que a diretora conseguiu fazer muito bem. Em 2016, saiu o filme O Filho Eterno, com roteiro de Leonardo Leves e direção do Paulo Machini. Essa é uma história adaptada do livro de sucesso do escritor catarinense, mas radicado do, no Paraná, a gente chama ele mais de paranaense, né? Cristóvão Teza, de 2008, romance homônimo, também chamado Filho Eterno, que é a história desse escritor, dessa figura desse escritor, que se aproxima muito à figura do Cristóvão Teza, é, lidando com o fato de saber, e depois, na paternidade, né, com um filho e, tendo síndrome de Down. Eu me lembro que na época o livro ele teve opiniões bastante polarizadas, bastante opostas, tem gente que amou o livro, que adorou, e tem outros que acharam que o livro é oportunista, que o livro quis se vender como uma autoajuda. Eu não concordo com essa última fala, até porque a própria escrita da literária dele faz com que o livro fique muito longe da autoajuda. Esse caso é um daqueles casos que a gente conhece, muito provavelmente, né, a maioria das pessoas conhecem, primeiro a adaptação para depois conhecer o romance. Algumas nem sabem que se trata de um livro. Eu falo da minissérie A Muralha, exibida no ano 2000 na Globo. Quem não lembra, gente, da Muralha? Fez muito sucesso, foi reexibida algumas vezes 
E assim, foi muita gente lembra com muito carinho, com, é, tem memórias muito marcantes dessa série. O livro publicado em 1954 foi escrito pela Diná Silveira de Queiroz, que é uma escritora que ficou esquecida durante muito tempo na, na, no mercado é, brasileiro e que vem sendo redescoberta agora pela editora Instante, que vem publicando a obra dela. E ele foi escrito para celebrar os 400 anos da cidade de São Paulo e ele foi publicado em uma espécie de folhetim, vamos dizer assim, né? Em várias séries da revista O Cruzeiro, que fazia muito sucesso naquela época e a série que a gente acompanhou, a minissérie da Globo, não foi a primeira adaptação. Ela foi adaptada já, essa história, quatro vezes para o audiovisual. Essa também me surpreendeu, que eu não sabia que vinha da literatura. Presença de Anitta. Lembra dessa série em 2001? Da história da jovem Mel Lisboa seduzindo o cara de meia idade, o José Maier. Então, é um livro escrito por Mário Donato. E essa não é a primeira adaptação. Logo depois que o livro foi publicado, já teve uma adaptação para o cinema. O livro foi publicado pela primeira vez em 1948. Eu acho que de todos esse é o maior clássico, que todo mundo sabe, todo mundo pelo menos assistiu alguma vez. Falo do livro Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. O livro publicado em 1958 é mais uma das histórias de Jorge Amado que se passa no, na região cacaueira do sul da Bahia. Quando se fala na obra do Jorge Amado, geralmente não se fala muito dessa obra como uma das mais, digamos assim, das mais conceituadas. Geralmente citam outras. Mas eu posso dizer que eu acho que, narrativamente falando, em uma história, é o livro mais gostoso de ler do Jorge Amado. A adaptação mais clássica foi na, no, na telenovela, na Globo, em 75, contando com a Sônia Braga no papel de Gabriela. Depois, em 83, a mesma Sônia Braga dá vida a Gabriela para um filme do Bruno Barreto. E a novela de 75 não foi a primeira adaptação. Ela já tinha sido exibida em 1960, com adaptação na TV Tupi. E também ganhou na Rede Globo, nos anos aí, não me lembro agora a data, ganhou também uh, uma adaptação nova, tendo a Juliana Paz, se eu não me engano, no papel de Gabriela. Outro que briga pelo título de mais conhecida adaptação, com certeza, é a peça do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que vai ganhar em breve um filme 2, hein, gente? O livro foi escrito em 1955, publicado nesse ano, e já no ano seguinte já foi, já foi encenado, já foi feito no teatro, né? Então foi, assim, imediato, repentino o sucesso. Mas é claro que a adaptação mais icônica é o filme do ano 2000, feito pelo Guel Arraes, e que, assim, conquistou toda uma geração, foi exibido e reexibido na televisão, inúmeras vezes, é difícil não se lembrar das falas uh, de algumas das mais icônicas, inclusive dos personagens João Grilo e Chicó, monumentalmente interpretados por Matheus Nastergail e Celton Mello. Em 1995, Jô Soares lança o livro O Xangô de Baker Street, que é um livro engraçadíssimo e muito legal, super rocambolesco, um romance policial em que algumas mulheres são assassinadas no Rio e Dom Pedro II chama, então, uh, o Sherlock Holmes e seu parceiro Watson para desvendarem o crime aqui em Terras Tropicais. E em 2001 ele foi adaptado ao cinema pelo cineasta Miguel Faria Jr. O filme ganhou vários prêmios e tem como personagens né, emprestados de Conan Doyle Sherlock Holmes e Watson. Tem também pers pers personagens reais como Dom Pedro II e Chiquinha Gonzaga. Em 2003... Nós assistimos em 51 capítulos na televisão a série A Casa das Sete Mulheres, que tem como pano de fundo a Revolução Farroupilha que acontece no Rio Grande do Sul. Nem todo mundo sabe que, na verdade, foi baseado em um livro. O livro saiu, gente, em questão de, assim, seis ou sete meses antes, escrito pela Letícia Wierschowski. Saiu pela editora Record da época. Tanto que quando as pessoas assistiram a série e descobriram que era um livro, alavancou Uh, as vendas, assim, quase triplicou o número de exemplares vendidos. Em 2017, saiu o livro Todo Dia, Mesma Noite, um livro reportagem, um livro de não-ficção, escrito pela Daniela Arbex. O livro que tem como subtítulo A História Não Contada, da Boate Kiss, conta justamente a história do incêndio que matou muita gente na Boate Kiss, 
uh, que era uma boate que tinha na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E que tomou proporções gigantescas, comoveu o país todo. É uma história trágica, é difícil de digerir, gente. É complicado, uh, na verdade, ler esse livro, porque ele é muito dolorido. E a série foi adaptada pela Netflix. A adaptação é super recente, gente. Saiu agora em 2023. Júlia Rezende e Carol Minem são as diretoras da série. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. É por pessoas como você que ajudam o canal a crescer. Gente, eu peço encarecidamente que vocês façam o máximo que vocês puderem é, interagindo com os vídeos para que é, engaje aqui no YouTube e o YouTube recomende esse conteúdo, né, esse canal para mais pessoas. Está cada vez mais difícil entregar conteúdo. Então curta aí, né, assista até o final os vídeos, compartilhe com os amigos. Se você quiser ajudar de mais maneiras, você pode, tem aqui né, o botão valeu, você pode doar qualquer valor, se você puder, se você quiser. Quando você for comprar pela Amazon, você pode comprar pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Assim você consegue ajudar a Acrópole a ganhar aí uma comissãozinha e você não vai pagar nada mais por isso. Aqui também na descrição do vídeo vão outros links, como os links dos livros que eu escrevi e traduzi, se você se interessar, dá uma olhadinha lá. Também dois links, o link para o nosso grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura e também o canal do Telegram, onde eu compartilho promoções de livros. E é isso, gente. Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peçam aí então a parte 2, que eu apresento aqui mais 10 obras icônicas da literatura brasileira que foram adaptadas para o audiovisual. E sem mais, me despeço, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!